不许你再离开我。季先生，你有没有觉得这个地方很熟悉？怎么，忘了？要不要我帮你回忆回忆？你不会真的以为我要亲你吧？师傅，你先把他放了。又见面了，我确实是没想到，十五年前的现场，居然还有一个。你说你既然躲了十五年，何必现在出来呢？别怪我，要怪，怪他们俩。师傅，你放弃吧，警察已经在路上了。上次那场火，好玩吗？哎，直走。还有多远啊？啊马上就到了。睁眼吧，瑶瑶。希望我们能够永远在一起。
是求，卖艺不卖身。我也不要，不许再勾引。陈自己。啊！天哪，哥给你打个头阵。按照我们说的做，要不然你的下场就是。啊、道具还挺逼真，还不快交出来！哼哼，终于进入正题了，到我表演的时候。有句老话怎么说来着？叫“自作孽不可”。哎哎哎！哎呦自卑。这句话叫做“自作孽，不可活”。才四位数，很简单。我给你换个男的。啊？不是，你在这按电话号码呢。谁洗澡穿衣服？倒是你，大晚上跑到我书房来，鬼鬼祟祟的。我我爱
去哪儿去哪儿，这房子我想去哪儿就去哪儿。你不是说同居吗？当然是我，我随便去了。呃，我我一会儿还要去去厨房呢，关你什么事？我爱去哪儿去哪儿，管得动。你看着我的眼睛，要是能撑过三秒，我就给你跪下。我和某些人对视三秒。我在他们眼中就会变成理想型。三秒到了。屡次三番别有用心的接近我，什么目的？为什么计程专看到我没反应呢？我不吃这一套，能放手了吗？啊？宋瑶是吧？嗯。难道他真是我要找的人？一见到他，我的心就莫名其妙的跳得特别快。莫非是那该死的爱情？钱已经被转走了，我不再受他吸引了。宋瑶，你别忘了，他骗过你。结婚？我告诉你，别欺人太甚，这婚我肯定是不会结的。宋瑶的把柄我们已经拿到手。同居？我们现在是合法夫妇。我就算是出去流浪，也不会跟你这种变态住在一起的。祝我们合作愉快，老婆。我变全职了，还没钱。瑶瑶，你是不是入戏太深了？他是假戏真做，爱上男主角了。